，包厢了。还有最后一页。有你的快递。怎么会在你那里？还打开了。哦，地址填到我家，但没写收件人。我还以为是我，就打开门，但好像不是。里面的刷卡、凭条签的是周厂长，我想应该是给你的。我的快递怎么会寄给你啊？可能是搞错了，应该不是给我的，可可能是他地址填错了。哦，我有点急，先回去了。啊，出去。你借我睡衣干嘛？收到啦，怎么样？我可是按你尺寸买的，你的穿哦。还是蕾丝的啊？你以前那些睡衣啊都太保守了，我给你买的是蕾丝。配上真丝，这才能衬托出你高级的性感。不好意思，高级的性感本人驾驭不了。哎呦，不要害羞啊！周大小姐，温少卿只是来照顾我的，我们不是同居。哦，还帮你打外科鞋呢。那你可以寄给我，你寄给温少卿做什么？他看见了，那就对了。我就是为了让他有一点想象的空间。不好意思，我们暂时不需要。啊，都已经不需要想象的空间了吗？有有有，你学会了没？这又不是袋子多嘛，他可以练习打外科鞋啊。虽然体重值了，但是不能瘦是吧？周厂长，看你今天眉飞色舞的，有什么好事吗？俗话说，最近有人追我呢。哟，谁啊？我认识吗？我先给你卖个关子，下次再跟你说啊。睡衣记得穿，嗯，从大律师，拜拜，走开。哎，有事儿吗？我准备了夜宵，要不要吃一点再睡啊？我我不太饿，晚上吃多了。哎、啊，补、啊啊、充点维生素。这不是昨天买失败的橙子吗？太酸了，看着都倒牙。你再尝尝，啊、嗯？怎么变甜了？放到微波炉里中火叮了几十秒就好了。你也吃啊？哦，吃到一半儿想吐啊？吃一半儿怎么了？我又没有。再说了，魏莹和你以前的故事没听过。你是说你爱我？我是说，你真厉害，再不好吃都能到你手里，都能变好吃。我喜欢你，不是因为这些表面的东西。都已经不需要想象的空间了。呃，哎，我还有还有邮件没发，我将陆气回来，进家 WiFi 连一下。这传说的是什么意思？你用的是九宫格，老年人的土味情话。温少卿，你家 WiFi 密码是多少来着？四二六三三。不用试了。文少卿，你家 WiFi 密码是多少来着？四二六三三。不用试了，是好的。站在这树下。
开门吧，免得他多想。睡了，这么早？你找他有事吗？要不要我帮你去卧室叫醒他？不用吧，不用吧。我刚下班，给他送点营养品，然后非常顺便的去你家取下考试重点。立马你不是知道吗？自己拿去。莫大，你很急吗？怎么看上去像是要？像什么？没事吧？有些事不是我等吴丹飞能揣测的。赵某表姐，告辞。林晓，我要给你科普一下，在法律上并没有“老婆”这个说法，正确的称谓应该是“配偶”。换句话说，老婆不受法律保护。哦，那我学到了。不过我老婆当然有我保护。零九二的车主顾先生吗？是，你等没有？是这样，我是大人律所的律师。您的车载记录仪可能拍到了一段关键证据，想请您。你们这种骗子的套路我见得多了，接下来该有银行卡密码了吧？您误会了，我不是骗子。如果您不相信的话，我可以提供有效证件、身份证、工作证都可以。身份信息也可以造假。我人在上海工作，如果你说的情况属实，你先来上海找我谈吧。明晚我就飞国外了。明天恐怕不。一个冰淇淋，一个蛋糕，谢谢。好。嗯，这边这边。我给你提供了这么重要的情报，你就请我吃披萨呀？那下次地方你来定啊。着急找你，是因为我真的不知道怎么办了。怎么了？我找到了车主，他人在上海，明晚就走。如果我想拿到证据，就必须亲自去一趟上海。可明天释放档案开庭的日子。这么不凑巧啊！哎，我想到了一个两全其美的办法。什么办法？你去上海拿证据，明天的庭审我替你出席。啊，这能行吗？怎么不行了？这个案子我也是从头跟到尾的。而且再说了，我可是专业出身的。我不是在怀疑你的能力，啊，是上官老师那边肯定不会同意的。从容，这是你的第一个案子。我们都知道他对你来说的重要性，可是你要想清楚一点，为了温少卿，你是不是愿意放弃这个机会？从容呢？他去医院复查了。下午网贷纠纷开庭，你提醒他，记得把主讲内容再过一遍。上官老师，关于网贷案的出庭事宜，我已经和从容详细沟通过了。这个案子我也是全程跟进的，非常了解。所以这次的主诉由我代替从容来做。另外，我们也和当事人沟通过了，他们也同意。胡闹
，出题律师是你们想换就能换的吗？冯荣到底去哪儿了？他去上海拿医疗案证据去了。没有口服了，我上完庭之后要跟山东老师去上海出差，明天才能回来。这么突然？你们这个山东老师也太有体恤病人了。山东老师不让我去，是我自己非要去的，这也不是第一次了。放心吧。好吧，那你自己注意守啊。航班放好了，明天就见。我知道，我告诉您，您一定不会同意的。所以你们就先斩后奏，上庭主诉是多少事情？求之不得的机会，你就这样轻易放弃了吗？对不起，香龙老师，跟进网贷案子的过程中，我学习到了很多。我不会的地方，您手把手教我，这对我来说才是最最珍贵的。所以，就算不能上庭主诉，我也不会觉得可惜。你为了问赵青，就这样放弃自己的前途吗？你是你，他是他，你首先是一个要在律师间立足的新人。其次，才是女朋友。张光老师，我知道您是为了我好，但是有句话您说错了，我是我，但他是我要保护的人。对不起，张光老师，让您失望了。张光毅，你怎么在这儿？你知道吗？他为了帮你收集证据，放弃他职业生涯中第一次出庭的机会，你就这么当男朋友的吗？什么？你知不知道，这对从容来说是多么重要的机会？如果我是你的话，我不会让自己女朋友被自己牺牲这么多。我，你怎么去哪儿啊？别闹了，行李还我。你怎么来了？我的官司不打，何解白？说什么呢？我都知道了，你为了帮我找证据，放弃了第一次上庭的机会。我们赔钱吧，赔多少都无所谓。你认真的吗？认真。你为什么不打了？我不懂。因为没必要浪费时间，因为这不值得。怎么会不值得？如果这个官司你不打了，那些不明真相的人就会认为你真的错了，你认了。你理亏了。我是一个医生，只要我无愧于患者，无愧于行，就行了。温少卿，你到底怎么了？你这就是鸵鸟政策，把头埋起来，别人挖你上泼脏水，你也假装看不见吗？我不是可以假装看不见，我是可以不在乎。可是我在乎。你刚认识我的时候是怎么说的？你说医生要有医生的尊严。没做错的事情，就算多少人施压，你都不会认。你说你精进医术，珍惜羽毛，就是为了当个好医生。就算七老八十了，也要努力站在手术台边上。这不是你的原则吗？我不会让好医生受委屈，即便今天我不是你什么人，但只要能为你伸张正义，我都会去做。我不想你为我牺牲自己，这不是我跟你在一起的初衷。我也不允许你放弃自己的原则，为我也不行。轻松，别紧张。上官老师，我觉得我有点低血糖。谢谢上官老师。
全体起立，请审判长入庭。坐下。现在开庭，原告律师，你方的诉讼请求是否与书面起诉状一致？事实及理由有无变更或补充？与起诉状一致，没有补充或者变更。下面由原告举证，说明证据、名称以及所有证明的事实。嗯。尊敬的审判长、审判员，本人受本案原告的委托，作为张某、李某。杨某、赵某、杜某、江某的诉讼代理人，依法参加本案的审理。现就法庭归纳的争议焦点，根据事实和法律代表代理，理解如下。你为何帮我找证据？放弃了第一次刷屏的机会？因为这不值得。我不会让郝医生受委屈。即便今天我不是你什么人，只要能为你伸张正义，我都会去做。被告人申某自二零一八年八月至二零一八年十一月，以共同创业为名，向张某等借用身份证明文件，并向多个借款平台借款，使我方当事人同时欠下巨款。借款人注册并上传认证材料，申请贷款，视频审核、电审、提交。二零一八年十一月，李某向该网络平台提出借款四十万元的借贷申请，该网络平台公布借款合同，我方主张：一、被告向我方当事人返还共计四十万元的借款本金及利息郭医生，恭喜，谢谢。你怎么来了？这是从龙第一个案子，虽然他不能亲自主诉，但我觉得他一定想第一时间知道结果。如果今天从龙可以来的话，他一定更开心，因为他为这个案子付出了不少心血。还有我呢，尚国老师，我也为这案子做了很多努力。是，你今天表现也不错。那我先走。哇，聪聪她男朋友也太好了吧！张光老师，我们等一下也一起去吃个饭吧。玉总还有不少事儿，回去吧。证据我会提交给法院的，视频很全，从起因到结果一清二楚。如果闹到法院，结果会怎样？姚律师应该很清楚吧？所以你们的无理索赔，我们坚决不认同。我们可以适当调整索赔，但您的当事人给我们的当事人造成了伤害是事实，所以我们也有权利追究到底。那我们也会保留追诉的权利。今天约你们见面，我并不是来施压的。我是真心希望能与你们和解，造成今天的局面，并不是因为你们记恨谁，而是在冲动之下造成的意外。我理解你们的心情，因为我曾经也是一名病患家属。我从来没有想过，我现在从事的工作会站在另一个角度看待医生这个职业。我可以很负责任地告诉你们，没有任何一个医生会放弃一条生命。直到现在，院方还在尽力抢救你们的家人。我也希望你们可以冷静下来，看看医生的努力，在鉴定结果出来之前，能给予他们最起码的尊重。